Levon melihat Andre menggigit tenggorokannya sendiri dan mengutuk, Sial, kenapa kamu setuju dengan lamaranku sejak awal? Bukannya kamu ingin dia mati? Tama memandang Levon saat ini dan berkata dengan dingin, Levon, kalian berdua jangan bertingkah seperti anjing menggigit anjing di sini. Aku hanya ingin tahu sekarang, kamu baru saja mengatakan kamu dipaksa untuk tidak melakukan apa-apa. Bagaimana tepatnya kamu dipaksa untuk tidak melakukan apa-apa? Levon hanya bisa berkata dengan ingus dan air mata, Tuan Renza, saya datang ke Kanada untuk waktu yang cukup lama. Tetapi saudara ipar saya, saya tidak tahu tendon mana yang tidak beres. Biarkan saya bekerja sebagai pengemudi yang patah. Dia tidak membiarkanku menyentuh apapun. Bahkan jika saudara perempuanku menjaminku, dia tidak bergerak. Saya jelas memiliki kemampuan untuk membantunya menjalankan grup dengan lebih baik, tetapi dia tidak akan memberi saya kesempatan. Saya, saya diinginkan di negara ini, selama sisa hidup saya, saya hanya bisa tinggal di Kanada, selama dia masih hidup, saya tidak punya kesempatan untuk naik, saya baru berusia 30 tahun, Aku tidak bisa hanya menjadi biasa-biasa saja selama sisa hidupku. Claudia sangat marah dan bertanya, Hanya karena ayahku tidak memberimu kesempatan untuk naik, Kamu membunuh orang tuaku dan dua saudara laki-lakiku, Levon begitu lemah dari tatapan Claudia, Tapi dia berkata dengan kaku, Aku tidak bisa menahannya. Ayahmu memaksaku melakukan ini. Pada hari saya datang ke Kanada, saya bersedia bekerja untuknya sebagai kuda dan sapi. Tapi jika dia bisa memberiku kesempatan untuk naik tangga, aku tidak akan membunuhnya. Claudia gemetar karena marah. Lalu dia berbalik menghadap Tama dan tersedak. Pak Renza, mohon beri saya kesempatan untuk membunuhnya dengan tangan saya sendiri dan membalas orang tua dan dua saudara laki-laki saya yang sudah meninggal. Tama mengangguk dan membuka mulutnya dan bertanya, Bagaimana kamu ingin membunuhnya? Claudia menatap Tama dan mengucapkan kata demi kata, Pak Renza, aku ingin membakarnya dengan tanganku sendiri. Kalau tidak, itu benar-benar tidak cukup untuk membalas perseteruan darah orang tua dan dua saudara laki-lakiku. Tama dengan serius bertanya, Apakah kamu yakin ingin melakukan ini? Jangan pernah menjadi impulsif dan tinggalkan iblis yang tak terhapuskan di masa depanmu. Claudia berkata dengan tegas, saya yakin, di depan perseteruan darah, tidak ada iblis hati yang tidak bisa diatasi. Melihat ekspresinya yang tegas, Tama dengan lembut mengangguk dan berkata, jika Anda sudah membuat keputusan di hati Anda, maka saya akan membiarkan Anda memenuhinya. Setelah mengatakan itu, dia memandang Yoshua dan berkata, Yoshua, pilih tempat, buat persiapan yang diperlukan, dan biarkan Claudia mengirimnya dalam perjalanan. Yoshua berkata dengan hormat, Ya, Tuan Renza, semua kompartemen kargo di kapal itu kosong, saya akan memilih satu untuk mengirimnya dalam perjalanan. Ketika Levon mendengar ini, dia ketakutan setengah mati dan berteriak, Pak Renza, selamatkan hidupku, Tuan Renza. Saya mohon Anda untuk menyelamatkan hidup saya. Mulai sekarang saya pasti akan mengikuti jejak Anda. Tama dengan lembut berkata, Baiklah Levon, jangan melawan. Ketika kamu membunuh keluarga Claudia yang terdiri dari empat orang, Anda seharusnya berpikir bahwa akan ada hari ketika gigi akan dikembalikan untuk gigi, kamu sendirian, biarkan kamu membayar hidupmu sendiri. Bagaimanapun juga, itu masih lebih baik daripada kamu. Setelah mengatakan itu, dia berkata kepada Yoshua, bahwa dia ke gudang kargo. Ketika Levon mendengar ini, dia memamerkan giginya dan meraung, menyeberang. Anda menginginkan hidup saya, percaya atau tidak, saya akan membiarkan Fanny mati tanpa tempat pemakaman. Sekarang Levon sudah tahu bahwa akhir sudah dekat, meskipun dia tidak yakin, dia mengirim sekelompok orang ke sana, apakah mereka berhasil menculik Fanny atau tidak. Tetapi saat ini, dia hanya memiliki sedotan ini untuk menyelamatkan hidupnya. Mendengar bahwa Levon mengancamnya dengan Fanny, 
Tama menatapnya dan bertanya sambil mencibir, Apa? Kamu sekarat, dan kamu masih memiliki kemampuan untuk mengancamku dengan keselamatan Fanny? Dia tahu bahwa ini adalah satu-satunya kesempatannya untuk melarikan diri. Jadi, dia berkata kepada Tama dengan wajah galak, Ketika kamu berjudi di kasino, aku sudah memerintahkan anak buahku untuk menangkap Fanny. Jika kamu membunuhku, Fanny tidak akan pernah bisa melihat matahari lagi. Tama mengerutkan kening dan bertanya, Mengapa kamu ingin orang menangkap Fanny? Apa gunanya dia untukmu sebagai seorang gadis? Atau apakah Anda memiliki kemampuan untuk memprediksi apa yang terjadi sekarang? Levon menggertakkan giginya, di beberapa kalangan kaya, gadis seperti Fanny adalah mata uang keras yang paling berharga. Nilainya jauh lebih tinggi dari emas dan perhiasan, gadis bersih seperti dia dengan penampilan luar biasa dan tidak prom. Skus setidaknya bisa dilelang di lingkaran kaya untuk jutaan dolar, Levon berkata dengan kejam, namun, orang kaya yang akan menawar gadis di pelelangan memiliki beberapa masalah psikologis. Jika perempuan dibeli oleh mereka, mereka pasti akan digunakan oleh mereka. Mereka menyiksa dan mempermalukan mereka dengan segala macam metode kejam. Banyak gadis dilempar sampai mati setelah dua atau tiga tahun di tangan mereka. Bahkan jika beberapa orang cukup beruntung untuk bertahan hidup dua atau tiga tahun, orang kaya ini mungkin sudah bosan bermain. Setelah orang-orang kaya ini bosan bermain, para wanita ini akan mati, atau mereka akan dikirim ke tempat lain dan diserahkan ke geng lokal dan mereka menjadi alat penghasil uang dengan menjual tubuh mereka. Omong-omong, Levon menggertakkan giginya dan meraung, biarkan saya memberitahu Anda, Anda bermarga Renza, jika dia benar-benar jatuh ke tangan geng Afrika dan Eropa Timur di Eropa, akhir Fani akan sangat tragis. Mereka tidak hanya akan memenjarakan dan memukuli wanita, tapi juga gunakan racun untuk memperkuat mereka. Di tangan mereka, wanita seperti itu tidak akan hidup lebih dari lima tahun. Jika kamu tidak ingin Fanny berakhir seperti ini, biarkan aku pergi. Selama saya meninggalkan Kanada hidup-hidup, saya akan membiarkan dia pergi. Mulai sekarang, kamu dan aku tidak ada hubungannya satu sama lain, Tama menatapnya dengan penuh minat, dan bertanya dengan rasa ingin tahu, Levon, kamu juga telah melihat bahwa seluruh front bencana alam berada di bawahku, bahkan jika Anda dapat meninggalkan Kanada hidup-hidup, apa yang dapat Anda lakukan untuk melarikan diri dari kataklismik front, mengejar mereka sebagai gantinya, Levon memiliki kepanikan di matanya, lalu berkata dengan berani, ini masalah besar, saya akan kembali ke Indonesia dan menyerah. Saya telah melakukan banyak dosa di Jakarta, tidak hanya penipuan telekomunikasi tetapi juga banyak hal lain di belakang saya. Ketika saatnya tiba, saya akan mengakui semua hal ini kepada polisi, mereka setidaknya dapat menghukum saya 10 atau 20 tahun, Tama mengangguk dan berkata sambil tersenyum, Levon, Levon, kamu benar-benar berbakat dan kamu biasanya melanggar hukum. Ketika kejahatan dilakukan, Anda tidak menganggap serius polisi. Tetapi sekarang bencana sudah dekat, dan Anda ingin mencari perlindungan polisi, jika saya benar-benar membiarkan Anda berhasil, tidakkah saya akan membiarkan Anda mencoreng wajah polisi? Levon berkata dengan gugup, kalau begitu, maka kamu tidak takut dengan keberadaan Fanny yang tidak diketahui dan kematian di luar negeri mulai sekarang, Tama berkata sambil tersenyum, saya datang jauh-jauh ke Kanada untuk melindungi adik perempuan saya. Anda pikir saya akan membiarkan Anda berhasil? Setelah mengatakan itu, dia mengedipkan mata pada Yoshua. Yoshua segera membawa Fanny dari kabin berikutnya. Fanny awalnya hanya tahu bahwa Levon membunuh orang tua Claudia dan dua adik laki-lakinya, tapi dia tidak pernah bermimpi bahwa dia bahkan memikirkannya. Sekian dulu ya video kali ini, 
Kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu mimin. Terima kasih banyak sudah menonton sampai jumpa lagi bye bye bye.